একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ বরকাতু আমি খন্দকার আশা হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি ফাউন্ডেশনের স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি গত ছয় বছর ধরে চলছে আজকে ছয় বছরের চতুর্থ প্রোগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আপনাদের যে সহজ সাহায্য এবং সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণা সেই অনুপ্রেরণায় আমরা ছয় বছরের পদার্পণ করেছি এবং এই ছয়টি বছর ধরে যার অবদান সবচেয়ে বেশি আমি এই অনুষ্ঠানের কথা বলবো যে আমাদের এই ইউকে কমিউনিটিতে প্রপার্টি নিয়ে যিনি চিন্তা করতেন এবং আপনাদের কাছে কিভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এবং কিভাবে গাইড করা যায় প্রপার্টি নিয়ে সে বিষয়ে যিনি সবসময় চিন্তা করতেন তিনি হলেন আমাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি কাজী আরিফ ভাই কাজী আরিফ ভাই প্রপার্টি নিয়ে গত চোদ্দো বছরের উপরে আমাদের এই কমিউনিটিতে কাজ করে যাচ্ছেন এবং আপনাদেরকে হেল্প করে যাচ্ছেন দর্শক চলুন দেখি আরিফ ভাই কেমন আছে আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলার আগে বলে নিচ্ছি যে উই আর ভেরি মাচ প্রিভিলেজ দ্যাট উই হ্যাভ এ গেস্ট টু নাইট অ্যান্ড আমি আপনাদের গেস্টের সাথে পরিচয় করে দেবো একটু পর তার আগে দেখি আমাদের আরিফ ভাই কেমন আছেন আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আশা ভাই আপনি ভালো আছেন আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে তো জল জল লাগছে জল জল লাগছে না তাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আশা ভাই দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে দেখছেন আমার পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে শুরু করছি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক টু ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের সাথে আমরা প্রায় নিয়ে আসি কোনো প্রপার্টি স্পেশালিস্ট কোনো গেস্টকে নিয়ে আসি যে যে বিষয়ে ভালো জানেন আপনাদের সুবিধার্থে আপনারা কিভাবে আমাদের এই প্রপার্টি নিয়ে ভালো কিছু জানতে পারেন সেটা আরিফ ভাই এবং আমরা সব সময় চেষ্টা করে থাকি আর এন টিভির ভূমিকা তো রয়েছে দর্শক আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন আমাদের এক ভাই যিনি ওভারসিজ প্রপার্টি স্পেশালিস্ট এবং ওভারি ওভারসিজ প্রপার্টি ইনভেস্টর যিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন কিছুদিন আগে আমাদের এই কমিউনিটিতে বাট উনি আসছেন খেলা দেখতে দর্শক খেলা দেখতে এসে ওনাকে পেয়ে গেলেন আমরা আমরা বললাম যে নো ইউ গট টু শেয়ার ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইউ গট টু শেয়ার ইউর এক্সপার্টিস উইথ আওয়ার কমিউনিটি সো ওয়াই নট আমাদের সাথে যিনি রয়েছেন উনি উনি হলেন মিস্টার দেওয়ান কবির ওনাকে আমরা কবির ভাই বলে ডাকি এবং উনি হলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অফ মাস্টার সিমেন্স প্রপার্টিজ লিমিটেড দেওয়ান ভাই আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আহমদুল্লাহ বরাকাত কেমন আছে আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা খুব ভালো লাগতেছে ইউকেতে এসে আমি আসলে এই আপনাদের সাথে জয়েন করতে পেরে সত্যি আমি খুব প্রাউড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ উই আর উই আর ভেরি মাচ প্রিভিলেজ যে আপনার মতো একজন পেয়েছি যিনি নাকি আমাদের এই কমিটিতে কিছু দেওয়ার জন্য আসছেন এবং আমি যে আরিফ ভাইকে বলছিলাম যে রদ দেখা কলা বাচ্চা দুটোই হয়ে যাচ্ছে আসলে কি রদ দেখা কলা বাচ্চা তো একটা 
প্রাতিনিক শব্দ আমি আসলে ব্যবসা ব্যবসায়ী মানুষ ব্যবসায় মানুষ তো সব সময় প্রতিটা মুহূর্তে থাকে ব্যবসায় চিন্তা আর শিখা দেখতে আমি বিভিন্ন খানে ইনভেস্ট করি তো হোয়াই নট ইউকে হোয়াই নট তো আসলাম দেখে যাই কি অবস্থা এর মধ্যেখানে আমি এর আগেও চিন্তা ভাবনা করছিলাম যে না ইউকেতে অনেক বড় কমিউনিটি বাংলাদেশি কমিউনিটি আছে আমার গুড ফ্রেন্ড আছে আমি আমি বাংলাদেশ থেকে আসলে এখানে অনেক বাংলাদেশ পরপরি ইয়া পাওয়া যায় তো আমি যদি এখানে ইনভেস্ট করি হোয়াই নট আমি এর দেখতে পারি প্রশ্ন করতে পারেন কথা বলতে পারেন আমাদের দুইজন স্পেশালিস্টের সাথে এবং এই কথা বলার জন্য স্ক্রিন নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে ফোন করুন ফোন করে সরাসরি কথা বলুন আরিফ ভাইয়ের সাথে দেওয়ান ভাইয়ের সাথে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আপনাদেরকে বলবো যে যদি আপনারা টেক্সট করতে চান টেক্সটের জন্য একটি নাম্বার দেওয়া আছে সেখানেও করতে পারেন আরিফ ভাই টেক্সট পাচ্ছে আরিফ ভাই চলে আসছি আপনার কাছে যে আমরা যে যেভাবে গতকাল থেকে আমরা অনুষ্ঠান করে থাকি তিনটা সেগমেন্টে নিউজ বুলেটিন রয়েছে এবং দর্শকের তো প্রশ্ন রয়েছেই তো দেওয়ান ভাইকে পেলাম বিং এ স্পেশালিস্ট অ্যাজ এ প্রপার্টি স্পেশালিস্ট আমি কিন্তু মূল দায়ভারটা কিন্তু আপনার উপর ছেড়ে দেবো উপস্থাপন করেছে যে উনি দেখতে আসছেন খেলা সাথে দেখছেন যে প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ইউকে সে কীরকমভাবে বেনিফিট হতে পারে কি না তো যে কথা না বললেই নয় উনি মাল্টিপল বিজনেস করছেন বাংলাদেশে এবং ওনার বেশ কয়েকটি দেশে তার প্রপার্টিও আছে এবং কি চিন্তা করছে প্রথমেই আমি যদি এভাবে তাকে মানে আপনার কাছে তুলে ধরি যে তার এই স্পেশালিস্ট নিয়ে আমরা তাকে চিন্তা মানে আমরা লাকি এনাফ যে আমরা তাকে পেয়েছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে তার মানে তার তার বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স এবং মূল্য মূল্যবান কথা বলে আমাদের কমিউনিটিকে দেখাবে অথবা বোঝাবে যে আমাদের আত্মীয়স্বজন যারা আছেন তারা সাউন্ড অ্যান্ড সাউল্ড আমাদের অনেক জনই আছেন যারা এই দেশে ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় তার ভবিষ্যৎটা কীরকম ধরনের যে কথা উনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবের প্রেক্ষাপটে তখন এক একটা ভিত্তি পাওয়া যায় তখন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে এটা হয়তো ভালো ভূমিকা রাখবে যাই হোক এটা ছিল আপনাদের কাছে এইভাবে একটুখানি ইন্টারাকশান করে বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষ থেকে ওনার মানে মেন পার্টে তো আমি সরাসরি চলে আসবো দেওয়ান ভাইয়ের কাছে দেওয়ান ভাই আজকে সত্যি আমরা খুব অভিভূত আপনি আমাদের এখানে আসছেন নো ডাউট এবং আপনি যে একজন ওভারসিস মানে জায়গাতে বিভিন্ন দেশে মানে যে বাংলাদেশি হিসাবে আপনি বিভিন্ন জায়গা যে ইনভেস্টমেন্ট করছেন আপনি আপনার প্রপার্টিজ বিভিন্ন দেশে আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ঠিক খেলা দেখতে আসছেন পাশাপাশি প্রপার্টি নিয়ে আপনি অনেক রিসার্চ করেছেন আমি শিওর এবং হয়তো আরও আরও কিছুদিন আপনি এটা করবেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই সময় ব্রেক্সিট টাইম আপনাকে একটা হার্ড কোয়েশ্চেন চলে আসছি প্লিজ টেক ইট এমনি আর কি যে এই ব্রেক্সিট টাইমে আপনার এই ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই অ্যানালাইসিস করছেন সেক্ষেত্রে যদি আপনি কিছু বলেন আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই কারণ অনেকে ভাবতে পারে যে ওভারসিস ইনভেস্টর সংখ্যা কিন্তু কমে গেছে আমি কয়েকটা প্রোগ্রামে আমি বলেছি যে ওভারসিস ইনভেস্টরের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ কমে গেছে আমাদের বাংলাদেশ হিসেবে আপনি যে মানে এই পয়েন্টে কী মনে মানে আপনার পক্ষ থেকে এই পয়েন্টে কী বলা আছে প্লিজ ধন্যবাদ তারিফ অ্যাকচুয়ালি আমি দীর্ঘদিন থেকেই আসলে এই এই বিজনেসের সাথে প্রপার্টি বিজনেসের সাথে জড়িত ইন বাংলাদেশে আমার কিছু প্রজেক্ট আছে আমরা দীর্ঘদিন প্রায় অত পনেরো থেকে বিশ ষোলো বছর ধরে আমি এই বিজনেসের জড়িত এছাড়া বাংলাদেশের বিজনেসের সাথে সাথে আমি মনে করি যে আমি যেহেতু রিয়েল এস্টেট বিজনেসম্যান সো আমি হোয়াই নট গ্লোবালি এখন স যে কেউ যে কোনো দেশেই ইনভেস্ট করতে পারে বা যে কোনো দেশেই তার ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে আমি অ্যাজ এ ব্যবসা হিসাবে চিন্তা করব যে আমার ব্যবসা কোথায় সিকিউর্ড কোথায় আমার লাভবান লাভবান বেশি হব সেই চিন্তাটা আমার সবসময় মাথা থাকে ইন দি মিনটাইম আমি বিভিন্ন দেশে যখন কিছু কিছু ইনভেস্ট করেছি সেখানে দেখেছে ওই দেশের ল 
ওই দেশের ইনভেস্টমেন্টের আমার রিটার্ন ওই দেশের ট্যাক্স পলিসি বিভিন্ন জিনিস মাথায় রেখে আমাদের কাজ করতে হয় ইন দ্য মিনটাইম আমি আসলে দীর্ঘ এই খেলা দেখতে এসেছি ঠিক আছে আজ আসলে খেলা তো আমরা দুই দিন বা তিনটা খেলা দেখব আমরা খেলা দেখতেছি বাংলাদেশি খেলাগুলো বিশেষ করে তো এর পাশাপাশি আমি মনে করি যে এইখানে এসে আমার বিজনেসের কোন সেক্টরটা আমার সাথে অনেক বেশি ভ্যালুয়েবল অনেক বেশি প্রফিটেবল সেক্ষেত্রে আমি আমার অ্যানালাইস থেকে দেখছি আসলে যেহেতু আমার মাথার মধ্যে সবসময় থাকে যে প্রপার্টি বিজনেস এখানে আসে প্রপার্টি বিজনেস সম্বন্ধে আমি একটু অ্যানালাইসিসটা বেশি করেছি আর কি তো আমি লন্ডন প্লাস লন্ডনের চারপাশে বিভিন্ন বিভিন্ন সিটি সিটিতে আমি আমি করছে না অ্যানালাইসি করতেছি বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক দেখতেছি কোন এলাকাতে কতভাবে ডেভেলপ করতে প্রাইস ডেভেলপ করতেছে কোথাও কত কমে কমে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে লন্ডন বা লন্ডনের চারপাশে ইনভেস্টমেন্টটা অনেকটা সিক্রুট এবং অনেকটা লাভ লাভ লাভজনক আমার কাছে মনে হচ্ছে এই এই শর্ট অ্যানালাইসিসের মধ্যে দিয়ে আপনি দেখছেন যে আপনি মনে করছেন তার মানে কি আপনি ইন্টারেস্টেড আছেন সরি আমি আপনাকে আবার ডাইরেক্ট প্রশ্ন করি আসলে ব্যবসায়ী হিসেবে সব সময় আমার লাভের প্রতি ইন্টারেস্ট সব সময় আমার থাকে এজ এ ব্যবসায়ী হিসেবে সবাই থাকে আর একটা কথা আমার একটা ইন্টারেস্ট আছে যে আমি আসলে এই বিজনেসে আমি আসলে আমি কয়েকটা কয়েকটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে দেখলাম যে আসলে সত্যিকার অর্থেই এই বিজনেসটা লাভজনক এই বিজনেসটা লাভজনক সো আমি বিভিন্ন খান দেখতেছি আর ব্যাকজিটের কথা যেটা বলছেন আসলে অনেক সময় আমার বিজনেসের যে ক্যারিয়ার আছে সেই ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে দেখা যায় ট্রানজিট পিরিয়ডটা অনেক সময় অনেক বিজনেসের জন্য লাভজনক একটা ট্রানজিট যখন হচ্ছে অনেকে মনে করতেছে কি হবে কি হবে না কিন্তু ইউকের মতো দেশ যার ইকোনমি এত স্ট্রং সেখানে এক ইউরো ব্যাকজিট থেকে বেরিয়ে বেরে যাবে বা ব্যাকজিটের কারণে খুব বেশি এফেক্ট হবে বলে মনে হয় না সেই চান্সটাও আমি নিতে চাচ্ছি আসলে মূলত যে আমি আসলে ব্যাকজিটটাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন খানে দেখে যে যদি ভালো ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট মনে হচ্ছে আমার কাছে এখনও ইনভেস্টমেন্ট আমি ডেফিনেটলি ওখানে যাওয়ার কথা পজিটিভলি চিন্তা করতেছি আর কি শিওর দর্শক আপনার শুনছিলেন আমি ওনাকে একটুখানি বিভিন্ন দিকে খোটা খোটা দিয়ে কিছু বার করতে পারে কি না তারপরে আবার আবার আপনাকে কাছে ব্যাক করছি আবার আরে ভাই আপনাকে একটু পজ করছি আমাদের একজন কলার রয়েছে প্লিজ প্লিজ গো হেড আমাদের কলার কে আছেন দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন কলার আপনি আবার কল করুন সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স আবার কল করুন এবং কথা বলুন আরিফ ভাই শিওর প্লিজ ক্যারি দেন সাহেবের কাছে আবার চলে আসছি আপনি আমি জানি আপনার এই প্রপার্টি বিজনেসের পাশাপাশি আপনি অন্য ব্যবসাও করছেন আপনার পেপার ইন্ডাস্ট্রি আছে আপনার এই লাইনের এবং তারপরে আপনার আরও মানে যে সেক্টরগুলো আছে এত কিছু মিলে আপনি যে মাল্টিপল ই করছেন রিয়েলি প্রাউড মানে যে যেহেতু বাংলাদেশি হিসাবে আপনি অবশ্যই একটা ভালো পজিশন আছেন এবং সেই পাশাপাশি বাইরেও দেখছেন করছেন তো মানে এই মানে আমরা যারা এখনও পিছিয়ে আছি আমরা অনেকে ব্যবসা করছি সিঙ্গল বা অনেকে চেষ্টা করছি যারা ইয়াংস্টার আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি মাঝে মাঝে হার্ট মনে হয় না যে আপনি সব কিছু ব্যালেন্স করছেন আমি আপনার এই উত্তরে চলে আসবো দেখি আমাদের কলটা ব্যাক করেছে দেখি কে আছেন লাইনে আসসালাম আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালাম আলাইকুম আমরা কি আবার কলটা কি হারিয়ে ফেললাম দর্শক আপনি টিভি ভলিউমটা কমিয়ে আমাদের সাথে ফোনে সরাসরি কথা বলুন তাহলে আমরা আপনার কথা শুনতে পাব আমার কলটা ড্রপ করেছে আমাদের কি বলবেন আসলে সত্যিকার অর্থে আমি গত চব্বিশ পঁচিশ বছর ধরে ব্যবসায়িকভাবে জড়িত আমি পড়াশোনা শেষ করার পরে আমি বাংলাদেশের বিজনেসের সঙ্গে জড়িত হয়েছি আমার কাছে কখনো মনে হয় না যে আমি জব করব বা অন্য কিছু করব আমার ব্যবসাটাকে মূলত অনেক ভালোবেসে ফেলেছি সকাল এবং স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আমার ড্রিম ছিল যে আমি আজ ব্যবসায়ী হব সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে বাংলাদেশটাই গুড ইনভেস্টমেন্টের দিক থেকে তো গত চব্বিশ বছর ধরে আমি আসলে অলরেডি আরিফ সাহেব বলেছে যে আমি পেপার সেক্টরে আমি আছি আসলে মূলত আমার প্রতিষ্ঠানটা পেপার এবং পেপার কনভার্টিং অ্যান্ড প্রিন্টিং সেক্টরে বাংলাদেশে ডিল করতেছে এছাড়া এর পাশাপাশি আমি আসলে গত প্রায় চোদ্দো পনেরো বছর ধরে আমি ইয়াতে এই প্রপার্টি বিজনেসের সাথে জড়িত তো প্রপার্টি বিজনেসটা 
इलेक्ट्रनिक जुग मोबाइल अनेक किस समस्त इनफरमेशन एखे बस फैक्टर रान होना से बुझते लाइव देखते तो टेक्नोलॉजी एत आपडेट से हेडेक ना दरकार मन करा और विभिन्न सिसटेम तो डेवलप करा इनफरमेशन आसते से जे एम आई सी रिपोर्ट आसते से कतटुकू प्रोडक्शन हम कतटुकू हाँ कौन बजनेस की अवस्था आए तो मन करी तो बजनेस मध्य ही आसि एम ना जो बजनेस मध्य नाई स्टील खेला देखते आ दर्शक करते और गत छा बचर धरे अपना चेषा कर प्रपार्टी लेडारे आसें सो हमें आबाँ बोलो जो अपना प्रपार्टी लेडारे आसें प्रपार्टी लेडारे आसते हमले आरिफ भाई साथ ही जोज कर प्रश्न नहीं प्रश्न करते ही अपने प्रश्न प्रश्न जख ही करबें आरिफ भाई को ना को भावे आपके हेल्प कर आरिफ भाई एक मिनट टू ब्रेक आपने एक मिनिटे डिजाइन हिसाब स्टील रान कर माल्टीपल लैंडलोड तो क्षेत्र में लेकु विषय आपके जो एम आनी हाई करें प्लान करें आगे पढ़े अपना शूट करा से फैक्टर आशापी जैक हमें जीत ब्रेक कथा बला हलो आस्था कथा चले प्रेक्षा <laughs> मानतेट नोट दे दर्शक अपनी प्रश्न कर फिर आसनिकल फलो करते हमें नोटिस दीची अपनी जो कथा बोलें सेक्शन टोटी वन नोटिस दीचन से जे चाचेना को कारण अबियसलि देश से क्षेत्र में आपके भूमिका पशापी जिन्हे रखा उचित थक आस आपनी जो इटा के डील कर सेक्शन टोटी वन देवारे आनी जो सलिसिटर के निजुक्त करें एक क्षेत्र में भूमिका रखार जो अबियसलि सलिसिटर एक फीस नहीं 
এবং পাশাপাশি আপনি যখন কোর্টে অ্যাপ্লাই করবেন তো ওবিএসলি আপনাকে একটা ফি দিতে হবে যেটা কোর্ট ফি বলা হয়ে থাকে এটা আপনাকে দিতে হচ্ছে এখন আসছে যে এটার পরে আবার আসছে বেলিফ অর্ডার যে ওই ওই কোর্ট অর্ডারের পরে যদি বেলিফ অর্ডার না যায় তখন আবার বেলিফ অর্ডারের একটা ফিস থাকবে এখন কথা হচ্ছে আপনি যখন জানেন অথবা কোনো কেউ আপনার স্পেশালিস্ট যারা আছে এবং নলেজ রাখছেন অথবা যারা সহযোগিতা করতে চাচ্ছেন এরকম অনেকে আছে তখন যদি আপনি ব্যালেন্স করতে পারছেন সেখানে সলিসিটার ফিস লাগছে না বাট আবার যখন লাগছে তখন আপনাকে দিতে হচ্ছে বাট এন্ড অফ দ্য ডে যখনই আপনার কোর্টে জিনিসটা আছে তখন কোর্টে যদি আপনি যখন প্রপারিটিটা পাবেন আপনাকে যখন মানে যদি জাজ রায় দেয় যে আপনাকে মানে ট্যানকে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে তখন সাধারণত ওখানে আপনি যখন ফর্মটা ফিল আপ করবেন এখানে যে ফিসটা দিতে হয় এই ফিসটাকে দেওয়ার জন্য আপনি চাচ্ছেন ট্যানটার কাছ থেকে এটাকে টিক মার্ক দিতে হবে তখন কিন্তু কোর্ট মানে জাজ অর্ডার দিবে যে তোমার এই পয়সাটা তাকে ফেরত দেওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে সাধারণত কোর্ট ফিস বেলি ফিস এগুলাই সাধারণত আসে সেক্ষেত্রে সলিসিটার ফিস সাধারণত আসে না বাট তারপরে আপনি প্রপার্টি লয়ের ক্ষেত্রে লয়ার যারা আছে তাদের স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন তারা আপনাকে ভূমিকা দেবে অবভিয়াসলি প্রপার্টি স্পেশালিস্ট যারা আছে পাশাপাশি লাইনের জ মানে এজেন্সিও আপনাকে সহযোগিতা করবে বাট আপনাকে এভাবে বলা আপনি একটু দেখে নেবেন অনেক সময় আছে সিলেকশন ইজ সামটাইম প্রবলেম হয়ে যায় ভালো করে দেখে নেন যে প্রফেশনাল কি না আপনার প্রতি গুড উইশ রইল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর ইউর কল फेसबुक <laughs> just go to facebook and just uh, on the right corner you just uh, put a, a like and then you will be updated every week ali bhai je kotha jiggesh kuchhen down bhai ke amar ekta question ache ha please ha je dekha amar darshoker question onujay amar chhorat kora mathay ashlo ami to ekjon jodi bhobishyote jodi ekhane invest kori amar to ei lot somondhe amar janar bishoy ache ami ekta jinish jante jacchhilam je ekhane bank finance financing gulo এই ফাইন্যান্সিং গুলো ইন জেনারেলি বাংলাদেশ বা ইউ দেশ ওয়াইজ এক একদম এক একটা ধরনের আমি অ্যাজ এ ফরেনার হিসাবে আমি যখন ইনভেস্ট করতে যাব ব্যাংক আমাকে কতটুকু ফাইন্যান্স করবে আমি যা আমি কিছু কিছু লব পড়েছি যে ফিফটি পারসেন্ট বা ফর্টি পারসেন্ট হোয়াট এভার ইট ইজ ডিপেন্ড অন মাই ইনভেস্টমেন্ট সো এ ধরনের কোনো পার্টিকুলার রুল আছে যে এইখানে এতটুকু পণ্য দিতে পারবো এত পণ্য দিতে পারবো না এতদিন পরে দিতে পারবো এতদিন পরে দিতে পারবো না এ ব্যাপারে जिस বিভিন্ন দেশে ইনভেস্ট করেছেন এক একটা ফাইন্যান্স ল মানে যেটাকে ব্যাংক মর্গেজ হিসাবে আমরা বলে থাকি তো এই মর্গেজ নেওয়ার ক্ষেত্রে এক একটা দেশে এক এক ল যেরকম ইউএসএ আছে আপনি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট পর্যন্ত পাচ্ছেন অ্যাজ এ ফরেন ইনভেস্টার হিসাবে সে যে কোনো দেশেরই হোক না কেন আবার আমাদের ইউকেতে হচ্ছে যে নর্মালি ফিফটি পারসেন্ট মর্গেজ ওভারসিজ ফরেন ন্যাশন মর্গেজ বলা হয় যে এরা পাচ্ছে পাবে ইন জেনারেল উইথ যে এই আপ টু এখন কথা হচ্ছে যে তারা অবশ্যই মানে আপনার অথবা যারা ইনভেস্টমেন্ট করবে বাংলাদেশ থেকে তাদের এই সব জিনিসগুলো তারা প্রুফ দেখতে চাবে তখন এটাকে অ্যাপ্রুভ করা হচ্ছে যে আপনাকে ম্যাক্সিমাম ফিফটি পারসেন্ট পর্যন্ত ফাইন্যান্স করা হবে তো সেক্ষেত্রে ক্যালকুলেশনটা আছে যে কোনো কোনো ল্যান্ডার ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটি এখানে বসে আপনাকে সেটা দিচ্ছে যদিও ক্রস চেক হবে আপনার ইনকাম কীরকম হচ্ছে না হচ্ছে আপনার কীরকম ধরনের একটা বিজনেস অথবা ওয়ার্ক হোয়াট এভার ইজ এটাকে যাচাই বাছাই করা হবে তারপরে আসছে যে আপনাকে এই ধরনের হবে তো এটা ম্যাক্সিমাম বলে আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত যদিও ওই আসলে আমি ইউকে নিয়ে কথা বলছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর নাইস প্রশ্ন দর্শক আপনাদের কাছে চলে আসছি এই কথা বলে আমি পাশাপাশি একটু আপডেটও দিতে যাচ্ছি আপনাদের যেটা আমাদের গতানুগতিক ধারাবাহিকতা থাকে সেক্ষেত্রে চলে আসছি প্রথম আপডেট আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য নিউজ বুলেটিন হিসেবে যে পাঠে আসছে সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট টাইম বায়ারের জন্য আমরা যারা ফার্স্ট টাইম বায়ার আছি এখনও মানে মানে স্টেপ মানে প্রপার লেটারে আসিনি বাট চিন্তা করছি অথবা অ্যানালাইসের চলছে আপনি সময় ব্যয় করছেন তাদের জন্য একটা নিউজ হচ্ছে যে 
একটা পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে রিসেন্ট পরিসংখ্যান যেটা যে দেখা যাচ্ছে যে যে সব ফার্স্ট টাইম বার লন্ডনের ক্ষেত্রে স্পেশালি বাড়ি কেনার জন্য চিন্তা করছেন তারা মানে পেয়িং টু মাচ ফর প্রপার্টি জিনিসটা কেমন জানি কেমন মানে জিনিসটা যদি এভাবে বলি আর কি যে আসছে যে অ্যানালাইসিস দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট টাইম বার হিসেবে লন্ডনে আপনি বেশি পরিমাণ পে করছেন তো কথাটা কেমন থাকছে কথাটা হচ্ছে এভাবে যে এই এই ঘরটা ফার্স্ট টাইম বার হিসেবে যদি আপনি একটু লন্ডনের বাইরে যান তখন এই কম্পানি প্রাইসটা নিচে চলে আসছে সেক্ষেত্রে আপনার যে ইনভেস্টমেন্ট করছেন সেটা আপনাকে মানে ফার্স্ট টাইম বার হিসেবে অবভিয়াসলি আপনার নিজের বাসায় থাকবে প্রথমে তারপর যদি কোনো কারণে আপনার সাকমস চেঞ্জ হবে একটা ভাড়াও দিতে পারেন উইথ এ কনসেন্ট ফ্রম ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটি তো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে লন্ডনকে বলা হচ্ছে যে এ বিট মোর এক্সপেন্সিভ হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে কারণ আয়ের সাথে যে আউট গোয়িংয়ের যে বিষয়টা থাকছে সেই ক্ষেত্রে তারা একটুখানি হিমশিম খাচ্ছে বাট আমরা বলতে যাচ্ছি আমার ভাই বোন যারা আছি যারা এখনও এদিকে কোচেপ্টের নজর দিবেন এটা একটা বিশেষ পয়েন্ট থাকতে পারে যে আপনার লেগ ওয়ার্কের জন্য বিশেষ একটা ভূমিকা রাখবে যাই হোক এটা ছিল আমার ফার্স্ট আপডেট দেওয়া আমি চলে আসি আসা ভাই আপনার কাছে ব্যাকটি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক কথা শুনছিলাম দেওয়ান ভাইয়ের প্রশ্ন এবং আরিফ ভাইয়ের উত্তর অ্যাজ ওয়েল এজ আপনাদের প্রশ্নের সাথে দর্শক আমাদেরকে কল করুন কল করার জন্য স্ক্রিন নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে কল করুন অ্যাট দ্য সেম টাইম টেক্স নাম্বার রয়েছে এবং আপনার ইমেল করুন আমাদের প্রচুর ইমেল এসেছে লাস্ট উইকে এবং আরিফ ভাই ম্যাক্সিমাম ইমেল অলরেডি রিটার্ন করেছেন ইনশাআল্লাহ বাকি ইমেল যদি দুই একটা থাকে আমি এই আশা ভাই এই প্রসঙ্গে একটুখানি আমি কথা বলতে যাচ্ছি দর্শক আমি অনেক খেয়াল করছি আপনার অনেকে মানে মোবাইল যে ট্যাক্স নাম্বারটা থাকছে আপনারা এখানে কল করছেন তো আপনাদের বিশেষ রিকোয়েস্ট থাকলো প্লিজ এই নাম্বারে থেকে আপনার যে লাইভ নাম্বার আছেন এটাকে এখানে কল করবেন তাতে আমাদের কনভিনিয়েন্ট হয় কারণ মোবাইল দিয়ে আমরা ওভাবে আসতে পারি না ট্যাক্সের জন্যই কিন্তু জিনিসটা থাকছে যে বলা আবার আসছে যারা আপনারা আমাকে অনেকে ইমেল করছেন আমি উইল বি রিয়েলি গ্ল্যাড আপনাদের বলার জন্য এভাবে যে প্লিজ আপনার মোবাইল নাম্বারটা যদি অ্যাড করেন সাথে এটা আমার জন্য সুবিধা অনেক সময় আছে যে আপনার বিভিন্ন টেকনিক্যাল প্রশ্নগুলো থেকে থাকছে আমাকে উত্তর দিতে অনেক সময় নিচ্ছে মানে টাইপিংয়ের জন্য সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমি আমার কনভিনিয়েন্ট আমি শোর বাইরে আমি আপনাদের লাইভ কথা বলে বিভিন্ন জিনিস আপ টু ডেট দিতে পারছি এটা থাকছে একটু জিনিস বুঝে দেওয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইস এ ভেরি গুড টপিক্স অ্যাজ ওয়েল দর্শক দেখি আপনি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম পাসপোর্ট দেখলো বললো যে তুমি বাড়ি দেখো আমাদের হাতে বাড়ি নেই আমি তোমার বাড়ি না জন্য হেল্প করবো এটা বলছো আর একটা কথা হলো ভাই প্রায় ছয় মাস যাবত আমার মা আমার সাথে থাকে এখানে আমি আমি সত্যি কারণ ইটালি থেকে আসছি আমি আমার মা ওইটালি থেকে আসছে আমার সাথে ফ্যামিলি জয়েন হওয়ার জন্য তার বিষয় হলো ইই এপি ফ্যামিলি মেম্বার মূল্যায়ন হবে এই কাউন্সিলে মানে আমাদের কাউন্ট করবে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে আর একটা কথা ভাই আমি কাউন্সিলে বাড়ি পেতে হলে আমাকে কি কি একটু একটু কি কি করলে আরকি ভালো হয় আর কিছু আছে অনেক কথা অনেক বিষয় আমি 
বলছি আপনি যদি আপনি আমাকে বলছেন যে দ্বিতীয় পর্ব শর্টকাট করে সংকেত দিচ্ছেন বাট আমি চেষ্টা করছি ভাই আপনার কাছে ব্যাক করছি এইভাবে বলে প্রথম পার্টে থাকছে যে আপনি ইউরোপিয়ান নাগরিক এদেশের যে এখন পর্যন্ত আপনি অনেক দিন ধরে আছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এদেশে যে নাগরিক সেই মানে ইকাভেলেন্ট আপনার সেরকম থাকছে আপনি যখনই নোটিস পেয়েছেন কোর্ট অর্ডার হয়েছে কাউন্সিল বলেছে আপনাকে বাড়ি দেখার জন্য অফকোর্স আপনি আপনার সোর্স দিয়ে আপনাকে তাকে অ্যাডভাইস করে থাকে এবং করবে তারা এখন যদি কোনো কারণে আপনাকে বাড়ি ক্ষেত্রে কাউন্সিল কোনোভাবে হেল্প না করে তারা সাধারণত বলে থাকে যে লাস্ট বিট হচ্ছে আপনার মানে কখন তারা হেল্প করে সেটা হচ্ছে আপনার বেলিফ অর্ডার তা মানে যেদিন হচ্ছে সেদিনই সাধারণত তারা হেল্প করে থাকে যে বেলিফের ডেট দেওয়া হলো বলে থাকে যে আপনি ওই দিনে আসবেন তখন এদেশের ল হিসাবে আপনি যেহেতু এদেশ নাগরিক সেই ক্ষেত্রে মানে এভাবে আছেন রেসিডেন্সি আপনি নিয়েছেন ইউরোপিয়ান পাসপোর্ট আছে সেটা প্লাস পয়েন্ট মানে সেম ধরেই কথা বলছি এভাবে যে আপনি আপনি সেখানে আপনাকে গভর্নমেন্ট মানে সহযোগিতা করবে এটাই স্বাভাবিক সে সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে বেলি ফটা পদ্ধ আসবে আপনি পাশাপাশি চেষ্টাও করবেন যেহেতু আপনি পেয়ে যান ভালো কথা আর যদি না পেয়ে যান তখন তারা সাধারণ সহযোগিত করে এটা থাকছে আপনার পরবর্তী স্টেপসের পরের পার্ট সেকেন্ড পার্টে আসছে যে আপনার মায়ের ভিসা এবং মা এখানের মানে ইউরোপিয়ান ইনা একজন ভিজিটর হিসাবে সেক্ষেত্রে আপনার একজন গেস্ট আপনার সাথে আছে তার ভিসার জন্য যে লিগাল পার্ট সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা কাউন্সিলটাকে মিস ম্যাচ করবে না যদি করে সেখানে মানে টেকনিক্যালি ই হবে না কারণ আপনি কিন্তু আপনার অ্যাকোমোডেশনের জন্য করছেন তার জন্য কিন্তু না জিনিসটা বুঝতে হবে আমি আপনাকে বলবো যে প্রফেশনাল একজন লয়ার স্বর্ণপূর্ণ হতে আপনার জন্য ভালো হয় এবং কাউন্সিলের বাড়ি পাওয়ার ক্ষেত্রে যেসব জিনিস থাকে আপনি নর্মালি বুঝতে পারছেন যে কাউন্সিলে যখন তার নিজস্ব স্টক মানে নিজের বাড়িগুলো থাকে তখন দিয়ে থাকে আবার অনেক সময় তারা টেম্পোরারি অ্যাকোমোডেশন অনেক সময় আছে হোটেলে দিয়ে দিচ্ছে তো তারা সহযোগিতা করছে এবং করবে যাই হোক আপনি আশা করি শর্টকাটে আপনি বুঝতে পেরেছেন সময়ের কারণে আমি পাট পাট করেই আপনাকে নিলাম তারপরে কথা থাকে যদি তারপরে কিছু জানতে চান প্লিজ আমার ট্যাক্স নাম্বারটি লেখে রাখবেন এবং পাশাপাশি ইমেল করবেন আমি চেষ্টা করব সহযোগিতা করার জন্য ঈশ্বর বাইরে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ কলার আপনার কলার জন্য আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আদি ভাই ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় আমাদের দর্শক আবার চলে যাচ্ছে আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই এই সেগমেন্টটা খুব স্বল্প সময়ের আমাদের খুব কুইক কথা বলতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার দেওয়ার জন্য ওয়েল ডান আচ্ছা ভাই যেমন ভাই বুঝতে পারছেন আমাদের কাট 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 করে আমরা কথা বলবো আপনার কাছে প্রথমে চলে আসছি যে আমরা যে কথা বলছিলাম এবং আপনি মাঝখানে বললেন যে প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আপনি বাংলাদেশেও কাজ করছেন এখন আপনি ইনভেস্টমেন্ট করতে আসছেন এখানে প্রপার্টি একটা কিনলেন আপনি যদি সাকসেস হয় এখন দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ ফ্রেম হতে পারে যে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার আপনি কি কোনোভাবে চিন্তা করবেন যে ডেভেলপমেন্ট এই ক্ষেত্রেও আপনি মানে প্ল্যান করবেন অ্যাকচুয়ালি আপনি ঠিক কথা পোশন করেছেন আমরা যখন ইনভেস্ট করি আসলে আমাদের প্রথমে দেখতে হয় যে এখানকার ফিজিবিলিটিটা কী আমার শর্ট টাইমে কী হবে লং টাইমে কী হবে এবং একদম মিড টাইমে কী হবে এ ধরনের চিন্তা আমরা সবসময় করে থাকি এক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে একটা এটা যে ইস এ ফিক্সড বিজনেস এটা লং টাইম বিজনেস প্রপার্টি বিজনেস আসলে লং টাইম হ্যাঁ এখানে হতে পারে আমি এই এলাকাতে আমি একটা বাড়ি কিনেছি এখানকার দেখা যায় আমার ছয় মাসে আমার গ্রোথটা যেভাবে আশা করতে সেভাবে হয় না ওকে লেসকে আমি এটাকে সেল আউট করে দিয়ে আমি আরেকটা আরেকটা ইনভেস্ট করবো বা আরেক জায়গায় ইনভেস্ট করবো এতে করে আমি মনে করি যে প্রপার্টি বিজনেসটা আসলেই লাভজনক অনেক ভালো লাভজনক হ্যাঁ ক্যালকুলেশন করতে হবে আর এক জায়গায় আমার একটু লস হয়েছে এটা আর যে এটা বসেই থাকবো এটা নিয়ে বসে থাকবো এটা এটা হওয়া যাবে না আমার মধ্যে সবাইকে আমি বলবো যে আমার আমার অ্যানালাইসিসও তাই বলে ঠিক আছে আজকে ইস্ট লন্ডনে আমি বাড়ি কিনেছি আমার কোনো কারণে ইস্ট লন্ডনে বাড়ি আমি যেরকম অ্যাপ্রিহেন করছিলাম যে আমার প্রায় টেন পার্সেন্ট বাড়বে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়বে এটা বাড়লো না ওকে আমি ব্রেক্সটে দেখি আমি অন্য এলাকাতে ইয়ে করি বা লন্ডনের আশেপাশে যেখানে যেখানে আমি সার্ভাইভ করবো যেখানে আমার বিজনেসটাকে আরও ডেভেলপ করতে পারবো এ থেকে এই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস করা যেতে পারে আমার কাছে মনে হয় 
একটা জায়গায় ইনভেস্ট না করে একাধিক সেক্টরগুলোতে একাধিক জায়গাতে যদি ইনভেস্টমেন্টটা করা যায় একাধিক ইয়েতে তাহলে দেখা যায় একটা লস একটা কম ইনভেস্টমেন্ট লাভ হলো আরেকটা দেখা যায় যে বেশি লাভ হলো তাহলে এভারেজ একটা হয় তো মোরালেস আমি মনে করি যে এই বিজনেসটা প্রপার্টি বিজনেসে ইনভেস্টমেন্টটা রিয়েলি গুড আমার আমার এই কয়েকদিনের ইউকেতে আমার অ্যানালাইসিসে আই মিন আমি আমি রিয়েলি চিন্তা করতেছি যে এখানে ইনভেস্টমেন্টটা প্রপারলি হবে এবং লাভজনক হবে इसलमान अपनी बोलें ब्रेक्सलि मैं नर्थ और साम साम मैं साउथर दिक्कत कथा अपनी कि एनालसिस कर क्षेत्र में बोलते जा लंडनर क्षेत्र ना कि देखा जा मैंचेस्टर क्षेत्र ना कि स्कटलैंडर क्षेत्र दर्शक क्षेत्र विदेश भागे दुबई ते What about the places? Maybe I'm your only kid. You, apni, how to know? Na, but apni, jokhon analysis kochein, ta kono ei lotta ke apni ki pradhanno dichein, e bhabe, jee lotta ki bhabe kas kochein. Karon ki jee ekon jodi chola shabti bollam kisko na ge, getar EU ke khetre lotta ke, toh ek actor ko main shop khetre na, bhag bhag ase. Ekon amne jodi chola shabti, just example shabti apna multiple kicho ase US ami jani, but shehi shabti jodi apni bollen apni ki. चिंता मेंटर कथा पक्षे सम्भव ना दस टाड़ी कब फुल पेड दिए डेफिनेटलिंग ट्राई करते हैं इनमेंट करते लोकल बैंक बैंक देखा जाए यूएसए तो आज देखा जा अपनी निजे जानें सेभनिटी फाइव पार्सेंट पर्त इन्भेस्ट कर फरें इन्भेस्टमेंट क्षेत्र एखे अपनी बोलें फिफ्टी पार्सेंट तो हमें डेफिनेटली लयर उपर आपके एनालसिस करते हैं ल गो कि जैसे
বিভিন্ন দেশে আছে আমরা তাদেরকে নিয়ে প্রোগ্রামও করেছি আপনারা দেখেছেন যে ওভারসিজে ইনভেস্টমেন্ট করছেন একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশ অন্য জায়গা তার বিভিন্ন করছে লটা একটা ফ্যাক্টর থাকছে যে কথা উনি হাইলাইট করে বুঝিয়ে দিলেন যেটা আমাকে রিসার্চ করার জন্য প্রথম কাজ তো অবভিয়াসলি আপনারা যারা এখনো এই বিষয় এখনো আসেননি অথবা চিন্তা করছেন একটু হলেও আপনারা দেখে নেবেন ল কিন্তু একটা বিশাল ফ্যাক্টর যেটাকে ভাগ করে আপনার ডিসিশন মেকিং আপনি যদি ল সম্বন্ধে না যান আপনি যদি রং জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করেন দেখা যাচ্ছে ইজি বাট পরে কিন্তু লোনার জানার প্রেক্ষাপটে আপনি সাফার করতে পারেন আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান আগে বলেছি যেটা আমাদের ইউটিউব ফেসবুক এবং গুগল প্লাসে চলে গেছে আপনারা যারা সরাসরি কথা বলতে চান স্টুডিওতে ফোন করুন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা আমাদের টেক্সট নাম্বারটি লিখে রাখুন যে কোনো সময় যে কোনো প্রশ্ন আপনাদের মনে আসতে পারে সেই প্রশ্নগুলো আপনারা এই ইমেল অথবা টেক্সট করতে পারেন দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি আবার রিপিট হবে কামিং স্যাটারডে সকাল এগারোটার সময় এন টিভিতে আশা করি আপনারা দেখবেন দেখি আমাদের লাইনে কে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমরা মনে হয় কলাটাকে হারিয়ে ফেলেছি আরিফ ভাই আমাদের কি নিউজ বুলেটিনের কিছু বুলেটিন মানে টেকনিক্যালি আমি আসলে চাচ্ছিলাম যে বেশি বের করে নেওয়া তো ওইভাবে বুলেটিনটাকে একটুখানি অফ রাখতে দেওয়ান ভাই আপনাকে আজকে এই মানে সত্যি সত্যি খুবই আনন্দিত আপনার সময় মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনি আমাদের জিলেন মানে এটা নো ডাউট আপনার কি আপনার কি বলা আছে আমাদের কমিউনিটি ভাই বন্ধুদের কাছে মানে মানে আমি ওই যদি চলে আসতে একটু কথা আছে আবার পাশাপাশি যে কথা আপনি কিছুক্ষণ বলেছেন আজবল যে বাংলাদেশের ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আপনার কি কোনো টিপস থাকছে আমাদের যারা বিদেশ বাংলাদেশে যারা আছে এই ক্ষেত্রে প্রপার্টি সেক্টরে আসলে অ্যাজ এ বাংলাদেশি পিপল হিসেবে আমি তো চাই যে বাংলাদেশি বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা বাংলাদেশে আছে ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা তারা একটা ভালো থাকুক তারা ভালো এই ভালো থাকে তাদের যারা ব্যবসায়িক বানাসে যাদের সেভিং মানি আছে যারা সেভ করতে পারে আমি ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে প্রপার্টি বিজনেসে যারা ইনভেস্ট করে আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতা মনে হয় ডেফিনেটলি তারা লাভজনক হবে অন্য যে কোনো ইনভেস্টমেন্টের চেয়ে প্রপার্টি বিজনেস তাদের জন্য ডেফিনেটলি লাভজনক এটা আমার অবজারভেশন হয়েছে আর কি এছাড়াও দেখা যায় যে অন্য অন্য সেক্টরগুলো তো আছে অন্য সেক্টর তো আসলে আমি এত অ্যানালাইসিস করি নেই তবে আমি যেটুকু অ্যানালাইসিস করি যে আমি বাংলাদেশ কম্পেয়ার কম্পেয়ার করে বাংলাদেশ মার্কেট কম্পেয়ার করে বা এখানকার অন্য দেশের যে ইয়ে আছে ইনভেস্টমেন্টের কম্পেয়ার করে ডেফিনেটলি বাংলাদেশি কমিউনিটিরাও এখানে প্রপার্টিতে বিজনেস করতে ইচ্ছা করতে পারে এটা কখনো শুধুমাত্র নিজে থাকার জন্য না বিজনেস বিজনেস হিসাবে সেই জিনিসটা অনেকে দেখা যায় একটা বাড়ি কিনলাম একা থাকার জন্য কিন্তু তার যদি সেভিং মানি থাকে সে কিন্তু আরেকটা বাড়ি কিনতে পারে আরেকটা আরেকটা বাড়ি কিনতে পারে ঠিক আছে এটা এই বাড়িটা ভালো হয়েছে ওকে এটা সেল করে দিয়ে আমি আরেকটা বাড়ি কিনলাম অথবা এই বাড়িটা রেখে দিয়ে আমি মার্কেটটা হাই হয়ে গেছে এটা ভালো বেশি হয়ে গেছে ব্যাংক আমাকে আরও বেশি ইনভেস্টমেন্ট করবে আর হাই হয়ে গেছে ওই ইনভেস্টমেন্টটা নিয়ে আমি আরেকটা জায়গায় ইনভেস্ট এতে করে তাদের তাদের ইকোনমিক্যাল কন্ডিশনগুলো অনেক ডেভেলপ করতে পারে আমি মনে করি যে আরিফ ভাই যে কথা বলছিলেন যে এইখানে ব্রিটিশ বাঙালিরা যারা সামর্থ্য আছে তারা কি বাংলাদেশে ইনভেস্ট করা উচিত আসলে এখন বিষয়টা একটু চিন্তার বিষয় বাংলাদেশে ইকোনমি ডেফিনেটলি গ্রোয়িং কিন্তু সে তো বাংলাদেশে থাকতেছে না সে থাকতেছে এখানে তার সমস্ত চিন্তা ভাবনা এখানে তার বাদ ছেলে মেয়েরা আমি আমি যেটুকু আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে এখানকার ছেলে মেয়েরা ব্রিটিশ আইন ব্রিটিশ নিয়ম কারণের মধ্যে বড় হচ্ছে তারা বাংলাদেশে গিয়ে সেভাবে কম্পোর্ট হবে না তা আমরা প্রপার্টি করি আমরা বিজনেস করি বা আমরা টাকা আর্ন করি কি জন্য আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য তো নেক্সট জেনারেশনের জন্য করতে হলে ডেফিনেটলি নেক্সট জেনারেশন জিনিসটাকে ভেবে ভেবে নিয়ে করতে হবে নিয়ে এই যে করতে হবে থ্যাংক ইউ দেওয়ান ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর আপনার টিপস দেওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে চলে আসি লিটল বিট আবার প্রকথা আশা ভাই আবার অঙ্কের পাশাপাশি জানাবেন সময়ের ফ্রেমটা চলে আসি ট্যাক্স পারপাস যে কথা বলছি যখন আমরা ইনভেস্টমেন্ট করছি অবভিয়াসলি সেটা এখানে বসে যেসব ল্যান্ডলর্ড বিভিন্ন দেশে করছে এবং আপনি এজ এ মানে ওভারসিজ ইনভেস্টার হিসেবে যে প্রপার্টি লাইনে স্পেশালি সে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আপনি কি অ্যানালাইসিস করছেন আপনি থার্টি সেকেন্ডে উত্তর দিবেন প্লিজ আমাদের দু মিনিট সময় আছে আসলে ট্যাক্স তো আসলে এটা ইনকামের উপর আমি যতটুকু জানি বা আমি যতটুকু অ্যানালাইস হচ্ছে এটা ইনকামের উপর ডিপেন্ড করবে আমি একটা বিল্ডিং করে বা এক বছরে আমি দশ হাজার পাউন্ড ইয়ে করলাম লাভ করলাম আমি অন্য বছরে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড আরম্ভ করলাম অন্য বছর আমার লস হলো তো এই ক্ষেত্রে আমার আমি যতটুকু দেখলাম যে এই প্রফিটের উপর ডিপেন্ড করে ট্যাক্সটা হয় ইনকামের উপরে প্রফিট
feasible. Jai income is shonge, taiya tax tax government je tax pay kotha be. So it's definitely feasible. Don't worry. Ali bhai, abong Dawan bhai, amra onshon shesh porsche chole ashte. Amon hathe ekdom shomai ni. Ami Dawan bhai ke bolbo privilege to guest. Jai Dawan bhai, amra finish korte jaise ashte. Amader onshon. If you are kind enough to just say something about our community regarding our program and everything. Don't worry. Actually, actually, ami. आमी आप अपने सामने ऐसे कथा बोला मतो अतरु जोगो दा और जिन कोड़े से की नामी जाए ना तो वह आपने आपने के जे चांस टू को दिए से आमर ओबी को तो शेयर करो जो ना आपने के शोभा के दोनों बात अब उन टीवी दशक के दोनों बात जब तारा जी दोपहर की तो है था के दोनों बात आपने के हाथों के दोनों बात अरे भ Less than a minute, please. Less than a minute. After Shomai and Shesh Kurta, okay. Ashabas, Doshun, Ashabas, Kotha, Manti, Hoy. I was going to last ever act minute, but I was going to say, 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 तार तार एक्सपीरियंस गुलो, आमादे दर्शन देखा चे पूछे दिया चे इस टाइप कोल्ला, जे कितने जो दे आप लोग देखो भालो लागे, आप लोग चीज चेक चेक करे नहीं बन, जे आपने क्यों होते पारन की ना, एक जन ओवरसीज इन्वेस्टर, इटे चीरो मोल आस्केर प्रोग्राम में ऊपर पैदा आप लोग देखा चे, अमी जेहे� मैं तार पढ़े ओ माने अमी विदाई नहीं हुआ अपने कस्ते के बट तार आगे अमी आवर चुला शी देवन मेरे कासे देवन मेरे थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम रियली अप्रिशिएट थैंक यू वेरी मच दर्शक आमर पक्को थे कि प्रीति शुभ से सलाम जानी है विदाई नहीं ची अपना भालो थाक बिन अपना चेस्ट कर वो अपना तेरे के नुतु नुतु नहीं है आगामी प्रोग्राम में हाजिर हो जाएँ ना अमादे शादी थाक बन अमाप को तेरे के शुभ रात्रि सलाम जाने भी जाने चाहिए सलाम वालेकुम धन्यवाद दारी भाई अब धन्यवाद दान भाई आपने देर समय अमादे कमेटी के दौर जनो दशो कामना चलो जाती चलो जाओ आगे अवारु बोल प्लीज हमारे आज चले आसब इनशाला सेम टाइम नेक्स्ट उइके एन टी विर सेवन एट जिरो एट द सेम टाइम इन इन दिनिंग दर्शक चले जावर आगे हमें सब समय बोली प्रपार्टी शो ट्रिप आज के जो अनुष्ठान हलो से अनुष्ठान और कथा बार्तार मध्य दिए टू इनभेस्ट इनभेस्ट मीस फेयर टू कम इन टू द प्रपार्टी लेटर इज ए फेयर सो फेयर गट टू मिनिट्स Fear is two or two meanings. So one is a face everything and run, or forget everything and rise. So it's up to you. That's a which one you choice. Choice is yours. Dekhaobe next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhanubad.